Aston Martin está satisfeita com o que viu após reuniões com a FIA e esse é um assunto muito sério. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos um assunto seríssimo para tratar hoje no vídeo. Você deve se lembrar que trouxemos recentemente as reclamações do último Asafnauer, o chefe de equipe da Aston Martin, sobre as mudanças para o regulamento de 2021. Ele fica falando que basicamente ficou injusto e que a Aston Martin perdeu então grande parte da sua performance e nas redes sociais naturalmente as pessoas começaram a ver isso mais como uma desculpa de mal perdedor. Até porque no ano passado, se você puxar na memória, vai lembrar que eles mesmos estavam tirando onda com os adversários por terem feito uma cópia do carro Mercedes e quando os adversários reclamaram eles falaram que era inveja porque não tiveram a mesma ideia. Pois bem, por que que essa notícia que inclusive estará na descrição para você poder dar uma olhada aí, você poder depois uh, olhar com mais calma, por que que essa notícia é tão importante e por que essa notícia ela traz preocupações para a Fórmula 1 em 2021? A Aston Martin fez duras críticas começou a agir como má perdedora e então foram feitas algumas reuniões com a FIA para poder ver toda a questão do regulamento 2021. E o resultado dessas reuniões está sendo tido como positivo e satisfatório pelo chefe da equipe, Otmar Zafnauer. Ele ainda afirma que eles estão em discussões e que estão tentando descobrir quais são todos os passos em que eles podem, de forma apropriada e equilibrada, discutir sobre as razões em questão. E ele ainda diz que estão tentando ter um bom entendimento de todo o processo e estão felizes que o processo está sendo bem interessante e equilibrado. Por que, que essa notícia, então, é bem complicada? Em 2013, a Fórmula 1 decidiu mudar no meio do ano os pneus. E tinha alguns problemas com os pneus naquela temporada, pneus estourando, o desgaste dos pneus era absurdo, quem acompanhou a Fórmula 1 naquela temporada sabe muito bem que estava um tanto quanto atípico o desgaste dos pneus. E essa mudança no meio da temporada acabou mudando também os rumos das corridas. Sebastian Vettel ganhou nove corridas de forma consecutiva após essa mudança, e ele, que não estava necessariamente como favorito a vencer o título, acabou vencendo com uma margem absurda. Inclusive tem aquela imagem que já ficou até icônica dele reverenciando o carro no Grande Prêmio da Índia, se não me falha a memória, que foi onde ele conquistou o tetracampeonato. Se a Aston Martin está no momento tendo como satisfatória a reunião ou as reuniões com a FIA, isso significa que pode sim estar vindo aí uma mudança, nem que seja mínima, em alguma coisa no regulamento aerodinâmico dos carros de 2021. É claro que não é tão simples assim, não é simplesmente vamos mudar o regulamento, mas para uma equipe que está fazendo críticas duras, acusando de terem moldado o grid da forma com que quisesse e do nada ela começa a ficar satisfeita, alguma coisa tem aí atrás e o meu receio é que tanto Aston Martin quanto Mercedes acabam sendo beneficiadas por mudanças, entre aspas, que visam equilibrar o grid. A Mercedes já até se pronunciou há pouco tempo com o Toto Wolff falando que essa mudança de regulamento em 2021 acabou tendo Aston Martin como um efeito colateral, ou seja, uma equipe que tem o chamado baixo rake acabou sendo pega de surpresa e naturalmente perdeu performance, inclusive se você fizer um comparativo, se você olhar o comparativo que tem na matéria, você vai ver que a Aston Martin perdeu muito com relação ao ano passado, sendo que ela foi 2.2 mais lento no primeiro grande prêmio e no segundo ela foi 0.7 mais lento se comparados com o ano passado. A Aston Martin realmente perdeu uma performance absurda, no ano passado ela era a terceira melhor equipe do grid, não conquistou o terceiro lugar nos construtores por conta da punição de 15 pontos que sofreu, e nesse ano ela está longe de brigar com a McLaren por essa posição lá na frente. A McLaren nesse momento parece que nada de braçadas e a Ferrari está mais encorpada para essa briga do que propriamente a Aston Martin. Se a Aston Martin começar a ter um desempenho acima daquilo que ela vem tendo e do nada ela começar a melhorar, alguma coisa vai ter acontecido. E esse é o grande problema que eu trago a reflexão para você fã de Fórmula 1. 
eu abri mão de fazer um vídeo com mais notícias, inclusive se você quer acompanhar mais notícias, eu já postei um vídeo hoje lá no canal de backup, então entra lá no canal de backup, se inscreve, o link está aí na descrição, você pode entrar lá, se inscrever e ver mais algumas notícias, e eu abri de fazer isso aqui nesse canal principal, por conta do tamanho, do peso que são essas reuniões entre Aston Martin e FIA, que por mais que no momento não tenha nenhuma informação concreta de mudança de regulamento, ainda assim nós não podemos descartar uma tentativa de manipulação de resultados por conta da Aston Martin. E quando eu digo manipulação de resultados, é visar um ganho de performance para a sua equipe, e naturalmente a Mercedes acabaria ganhando também. Eu acredito que isso é imoral, o que a Aston Martin tem feito, é imoral, vai de forma contrária ao que eles mesmos colocaram no ano passado sobre as acusações de cópia do carro da, da Mercedes, e eu espero sinceramente que a FIA não ceda a pressão da Aston Martin pra, por mudanças ou por benefícios quanto à temporada 2021. Se eles têm capacidade para melhorar o carro, que melhorem então, desenvolvam o carro dentro dos tokens necessários, permitidos, e enfim, conquistem o seu espaço no grid. Mas ficar apelando para reuniões em que não necessariamente o público sabe o conteúdo, e apenas uma equipe para poder esclarecer, entre aspas, as regras, me parece uma desculpa esfarrapada para dizer que foi pedir sim mudanças no regulamento, o que é absolutamente imoral, é mal perdedor, é algo que realmente chega a ser nojento por parte da Aston Martin. É ridículo, a esportividade está sendo jogada no lixo por conta de uma equipe que não sabe perder. Uma equipe que talvez já esteja criando um complexo de gigante, a gente tem que lembrar que nos tempos de Force India e Racing Point fizeram um trabalho excepcional com pouco dinheiro, mas agora que tem um pouco mais de dinheiro, que tem um aporte mais interessante e um nome de peso, estão querendo fazer uma graça. No ano passado já falavam que em 2021 estariam brigando mais à frente e que viriam com tudo, aí chega e começa uma temporada pífia e as desculpas surgem na internet, as reuniões com a FIA começam a surgir, as críticas ao regulamento e os pedidos por uma mudança mais igualitária do regulamento começam a surgir e tudo isso vai moldando uma equipe que provavelmente não vai estar mais nas graças do público se continuar por esse caminho. É triste, é imoral, eu não gosto do que estou lendo, eu não gosto do que estou vendo, acredito que Aston Martin tem que ser maior do que isso, do que o chilique de um chefe de equipe que não fez um bom carro, essa é a verdade, a equipe não fez um bom carro, e realmente espero que a FIA não ap apareça do nada no meio da temporada e fale, mudamos algumas coisas, porque se mudarem, isso vai ser o cúmulo da anti-esportividade, é antidesportivo, como já diria em outros esportes, e na Fórmula 1 também isso acontece, infelizmente tem a chance de acontecer em 2021. Qual a sua opinião sobre isso? Deixe aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e também acompanhar o canal principal, lembrando que o canal de backup existe, porque esse aqui recebeu dois strikes e aquele canal ele está em stand-by, ele está recebendo vídeos inéditos sim, mas ele é um canal que vai ficar ali em stand-by para caso esse aqui caia. Conto com a sua colaboração, com o seu compartilhar, com o seu gostei, com a sua inscrição, para continuar trazendo esse trabalho de notícias, opiniões, debates no Ressaca F1, e eu agradeço todo o suporte que vocês têm passado durante todo esse período. Um grande abraço, valeu e falou!